Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς σε λένε. Ε, ονομάζομαι New. Ε, New Chan είναι το όνομά μου στο Instagram. Με λένε Γιώτα. Αλλά ναι, συνήθως ε, στα social με φωνάζουν New. Από πού είσαι. Είμαι από το Βυριάν. Ε, αυτό. Εδώ μεγάλωσες. Ε, ναι, 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 δεν έχει τύχει να φύγει εξωτερικό. Έχω ζήσει όλη την Ελλάδα Σύνη. Εδώ, Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Ε, τα εφηβικά σου χρόνια πώς ήταν γενικά η εφηβεία σου, πώς μεγάλωσες. Λοιπόν, ε, θα έλεγα ότι δεν, ε, δεν ήμουν το πιο κοινωνικό παιδί του σχολείου. Ε, ήμουν το περίεργο παιδάκι που δεν έχει πολλούς φίλους. Ε, γιατί στο γυμνάσιο ήμουν καλή μαθητρία. Στο Μπυριά συνήθω δεν, δεν ενδείκνυται αυτό να είναι η κατάσταση. Οπότε δεν είχα πολλούς φίλους. Ε, στο Λύκειο δεν ήξερα πλέον κανέναν, οπότε δεν, δεν, ή, ή, ήμουν κάπως απαρίες. Δεν, δεν είχα πολλές σχέσεις ως έφηβη. Ήμουν εγώ και τα βιβλία μου. Ε, θα έλεγα πολύ το πιο εύκολα, αλλά σίγουρα ο κόσμος έχει περάσει χειρότερα. Υπήρχε bullying, ε, γιατί γενικά όταν είσαι διαφορετικό δεν είναι πάντα αποτεχτό. Ε, ναι. Διαφορετικό λόγω του ότι ήσουν κλειστό σαν παιδί ή ότι το στυλ σου είναι, ήταν από μικρή αυτό που βλέπουμε και τώρα έτσι. Ε, δεν, είναι κάτι το οποίο ήρθε στην πορεία η αλήθεια είναι. Ε, Ω παιδί κυρίω ήμουν ούτω ή άλλω πιο εσωστρεφή, οπότε δεν μου ήταν εύκολο να κοινωνικοποιήσω. Οπότε και τα άλλα παιδάκια δεν ήταν πολύ forgiving όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Γιατί. Ναι, αν είσαι το παιδί που διαβάζει και δεν βγαίνει έξω να παίξει, είναι λίγο περίεργο. Οπότε, ναι. Ε, με τι ασχολείσαι? Ε, αυτή τη στιγμή κάνω τεχνική υποστήριξη. Δουλεύω σε ένα τηλεφωνικό κέντρο και κάνω τεχνική υποστήριξη σε τηλέφωνα, υπολογιστέ, τάμπλετ. Η, η πρωινή δουλειά είναι τελείω δουλειά γραφείο και τυπική. Ασχολείσαι με το συμπάρι. Ναι, ναι. Εδώ και κάποια χρόνια, ναι. Πώ θα εξηγούσε σε κάποιον τι είναι το συμπάρι, ε, Το συμπάρι, αν το δούμε σαν, σαν ορολογία, είναι τυπικά είναι η τέχνη του Ιαπωνικού ερωτικού δεσίματο. Ε, το συμπάρι, για κά, ο πιο απλό τρόπο να το δει κάποιο, είναι bondage. Ε, έχει να κάνει με περιορισμό. Ε, αυτό ξεκίνησε ω ε, πολεμική τέχνη. Ε, η οποία, αν θυμάμαι σωστά, το όνομα ήταν ε, Hojojutsu, το οποίο οι Ιάπωνες το χρησιμοποιούσαν ε, για να δέσουν εχμαλό τους, αλλά επειδή οι Ιάπωνες δεν είναι αρκετό να δέσουν απλά τους εχμαλό τους, οπότε πρέπει αναλόγω στο στάτους ε, και την κοινωνική κατάσταση του εχμαλό του να έχει διαφορετικό δέσιμο. Για παράδειγμα, ένας, ε, ένας απλό στρατιώτη θα έχει τελείως διαφορετικό δέσιμο από έναν ανώτερο επίπεδο. Ε, αυτό έπεσε στην αφάνεια για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι που ε, οι Ιάπωνες ξεκίνησαν να το χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ερωτικά. Ε, για τους Ιάπωνες, αν δεν κάνω λάθος, είναι πώς επιτοπλίστον ερωτική η φύση του, των σχοινιών. Ε, στο δυτικό κόσμο έχει περισσότερο... Συγγνώμη, έχει και... Το κομμάτι το καλλιτεχνικό, έχει και το κομμάτι του το χρησιμοποιώ στο σεξ ή το χρησιμοποιώ μόνο για bondage. Ε, για κάποιο κόσμο επίσης λειτουργεί ως, ε, ως μέσο διαλογισμού, ως μέσο για να χαλαρώσει. Αλλά ναι, το, τα σχοινιά με λίγα λόγια, το συμπάρι είναι ε, δέσιμο με σκοπό τον ερωτικό περιορισμό με κάποιο τρόπο. Εσύ πώς το χρησιμοποιείς το συμπάρι στη ζωή σου. Ε, θα έλεγα ότι ε, όπως, ε, όπως είχαμε ξαναπεί ε, μου άρεσε ο ορισμός που είχε δώσει ένας ε, κύριος που είχαμε κάνει σχοινιά μαζί. Ε, τα τα σχοινιά που μου έδιωσε για εκείνον είναι συνήθως ανάμεσα σε τρεις πυλώνες που ο ένας είναι το σεξ, ο άλλος είναι το BDSM και ο άλλος είναι το καλλιτεχνικό κομμάτι. Και συνήθως όταν κάνει σκηνιά παίζει σε αυτό το κομμάτι. Ε, δεν έχει τύχει να κάνω σεξ και να χρησιμοποιήσει σκηνιά μέχρι στιγμής. 
Ε, οπότε παίζω στα, στα άλλα δύο. Ε, το κομμάτι του, του ερωτισμού και του αισθησιασμού είναι αυτό που με να μου αρέσει περισσότερο. Ε, δεν είναι μια ωραία εικόνα το πρώτο πράγμα το οποίο θα κοιτάξω να βγάλω σαν αποτέλεσμα, αλλά το τι θα νιώσει ο άνθρωπος που είναι μέσα στα σχοινιά όταν εγώ δένω ή στο τι θα νιώσω εγώ μέσα στα σχοινιά όταν δένω με. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το Σιμπάρι? Λοιπόν, ε, με το Σιμπάρι ξεκίνησα περίπου το 2018, αν δεν κάνω λάθος. Ε, είχα δει... Είχα δει κάποια σοου παλιότερα που κάνανε σχοινιά, δεν είχα όμως ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί εγώ ίδιο να ασχοληθώ με αυτό. Είχε δείχνει να πάω σε κάποια σεμινάρια που έδαινε κόσμος, αλλά μέχρι εκεί. Το 2018 ε, έτυχε και κάπως μπήκα και εγώ μες στην κατάσταση. Ήταν δύο φίλοι οι οποία, ε, συγγνώμη, ήταν δύο φίλοι οι οποίοι κάνανε σχοινιά. Ε, ήταν σε μια παράσταση, σε ένα φέτη show, σε ένα club και αφού είχαν τελειώσει όλα τα performances και εγώ ήμουν έτοιμη να φύγω ε, μου είπαν αν θέλω να δεθώ. Εγώ δεν καταλάβα εκείνη τη στιγμή τι εννοούσαν. Θεώρησα ότι μπορεί να θέλουν να κάνουμε κάτι μεταξύ μας ε, και εκείνη τη στιγμή δεν ήταν κάτι που ήθελα. Οπότε ρώτησα για λεπτομέρειε. Και μου πρότεινε ουσιαστικά να δεθώ on stage, σαν κομμάτι ενό bonus performance. Ε, οπότε είπα ναι. Και κάπω κατέληξα να δένω με on stage από δύο ανθρώπου ταυτόχρονα. Κάτι το οποίο ναι, δεν, δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Η πρώτη σου εμπειρία ήταν αυτή. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία, ναι. Μπήκε κατευθείαν στο. Ναι, ναι, ναι. Δεν, δεν, έχει, δεν έχει μέση λύση. <laughs> ή όλα ή τίποτα. Ε, ήταν, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και νομίζω ότι η συγκεκριμένη είναι και η πιο έντονη εμπειρία που, που είχα ποτέ. Δηλαδή, το, τα συγκεκριμένα δύο παιδιά ήταν ζευγάρι, ήταν άντρα και κοπέλα. Και η αίσθηση του να δένεσαι ταυτόχρονα από δύο ανθρώπου που και ξέρουν τι κάνουν και, έχουν, και είναι κάπω συγχρονισμένοι γιατί είναι ζευγάρι, οπότε καταλαβαίνει ότι είναι στο άλλο, ε, είναι κάτι που δεν το έχω ξαναδεί η αλήθεια από τότε. Παρότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Η επόμενη φορά μετά πώ ήταν, πώ το συνέχισε. Φαντάζομαι σου άρεσε. Φαντάζομαι σου άρεσε. Ε... Ή θέλει να το ξανακάνει. Ναι, 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 ξεκάθαρα. ξεκάθαρα. Έψαξε ε, το τι θα κάνει μετά και τι έκανε μετά. Ε, η κοπέλα εκείνη με σύστησε σε έναν κύριο ο οποίο ασχολιόταν επαγγελματικά με το, με το συμπάρι. Ε, και οπότε με σύστησε ως μοντέλο ε, προκειμένου να κάνουμε μαζί πράκτης ή ενδεχομένως να κάνουμε κάποιο σοου ε, και αυτό ήταν η πρώτη μου, η πρώτη μου επαγγελματική συνεργασία σε σχέση με το Σιπάρι. Ε, συνεχίσαμε να κάνουμε πράκτης μαζί με την κοπέλα ε, η οποία με έδεσε την πρώτη φορά και κά, κάπως έτσι ξεκίνησα λίγο να ας το πούμε δικτυώνομαι λίγο παραπάνω και να γνωρίζω περισσότερο κόσμο ε, εκείνη την περίοδο η αλήθεια είναι ότι υπήρχε αρκετά μονοπόλιο. Δηλαδή, αυτό ο κύριο που γνώρισα από τότε ε, ήταν και ο μόνο που ήξερα να ασχολείται με το συμπάρι επαγγελματικά. Οπότε δεν ήξερα κάποιον άλλο που να γνωρίζει από σκηνιά και δεν ήθελα να πειραματιστώ με κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρει, γιατί μπορεί να είναι ανατομικά επικίνδυνο. Κάποιο που δεν γνωρίζει μπορεί να προκαλέσει και τον τραυματισμό. Ε, Οπότε ναι, κάπως έτσι ξεκίνησα νομίζω να δικτυώνομαι μέχρι, μέχρι το 19 με 20 που ξεκίνησε μια άλλη ομάδα κάπως, μια άλλη ομάδα ατόμων να δημιουργούν ένα community ε, οπότε κάπως έμπλεξε εκεί πέρα και, και άρχισα να ασχολούμαι λίγο πιο ενεργά εκεί γιατί υπήρχε περισσότερος κόσμος Οπότε ήταν πιο εύκολο να, να κάνει χινιά, να δέσει, να δεθεί. Το ενδιαφέρον το δικό σου ήταν η εμπειρία η πρώτη δηλαδή, που, που σε έδεσαν. Ήθελε να ξαναδεθεί. Δεν σε ενδιαφέρει να μάθει να δένει. Αυτό ψάχτηκε να κάνει. Ναι, 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 όχι. Το κομμάτι του να μάθω να δένω ήρθε πάρα, πάρα πολύ αργότερα. Σε πρώτη φάση αυτό που έψαχνα ήταν το... η ίδια αίσθηση με την αίσθηση που έδεσε την πρώτη φορά. Το... Η αίσθηση του να αφήνεσαι στον έλεγχο κάποιου άλλου, η αίσθηση του να κάνει κάποιος το σχοινή εργαλείο για να σου δημιουργήσει κάποια αίσθηση. 
Όχι τόσο το να δέσω εγώ και να προκαλέσω εγώ σε κάποιον την αίσθηση αυτή. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ξαναψαχτεί για να δεθεί πάλι, Τι ήταν αυτό που σου άρεσε τόσο πολύ. Νομίζω το κομμάτι του. Τα σκηνιά έχουν ένα μία περίεργη ιδιότητα για όποιον έχει κάνει ω μοντέλο. Ε, Συνήθω μου λέει το ίδιο πράγμα. Έχουν μία περίεργη ιδιότητα κάπω να σε κινητοποιούν. Είναι, είναι σαν τα γραφιά που τα πιάνει από το σβέρκο. Ε, περίεργο παράδειγμα, αλλά νομίζω βολεύει. Ε, και συμβαίνει το εξή. Την πρώτη στιγμή που πέρασε στην γύρω μου ήταν. Ήταν μαγικό συνέστημα, θα έλεγε κανεί. Ε, το κομμάτι του περιορισμού, το κομμάτι του ότι δεν μπορώ εγώ να κινηθώ ε, και δεν έχω πλέον τον έλεγχο, είναι από μόνο του πολύ απελευθερωτικό. Το ότι αφήνεσαι σε κάποιον που εμπιστεύεσαι να κάνει αυτός το ότι θέλει πάνω σου, έχοντας την ενέση εννοείται προφανώς. Αυτό θα έλεγα περισσότερο. Πριν από αυτή την εμπειρία δεν είχες άλλη εμπειρία περιορισμού ή οτιδήποτε άλλο όσο έχει να κάνει με το BDSM. Το λέω γιατί υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των δύο. Mm, θα έλεγα ότι ενώ, ενώ από την αρχή μου άρεσαν περίεργα πράγματα στην κρυβατοκάμαρα, το κομμάτι του περιορισμού με εργαλεία, όπως είναι ένα σχοινί, είναι κάτι το οποίο δεν είχε έρθει τόσο πολύ ενεργά. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι πρόθυμοι, αλλά κάπως πάνω στη, στη κουβέντα, στο πάθος, δεν, δεν έτυχε να είναι κάτι που θα δοκιμάσουμε. Ε, βγάζει λίγο νόημα αν σκέφτει κανείς ότι δεν έχω κάνει ακόμα σεξ με σχοινιά, ας πούμε, ή δεν έχουν έρθει στο χώρο της κρεβατοκάμερας με κάποιο τρόπο. Δεν το περίμενα αυτό που το πεις αυτό. Νομίζω ότι έχει άμεση σύνδεση το ερωτικό κομμάτι με το κομμάτι των σχοινιών. Μια και το κάνεις πράκτης και το έχεις μες στη ζωή τόσο πολύ, γι' αυτό το λέω. Ε, θα μπορούσε, θα μπορούσε. Για κάποιο λόγο όμως δεν έχουν ε, ακόμα συνδεθεί. Δεν θα έλεγα όχι, αλλά δεν είναι απαραίτητα λένδετα. Δηλαδή, μπορώ να κάνω σκηνιά χωρίς αυτό να είναι σεξουαλικά φορτισμένο, όπως μπορώ να κάνω σκηνιά χωρίς να... Συγγνώμη, όπως μπορώ να κάνω σεξ χωρίς να χρειάζεται να έχω σκηνιά. Ε, όταν συνδυάζονται είναι κάπως σαν, σαν το φυσικό πούντρο και τη μαρμελάδα. Okay. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ε, κάνουν συμπάρι και να μην έχουν καμία σχέση με τον BDSM. Ε, ναι, θα έλεγα πως ναι. Δεν νομίζω ότι θα είναι το πιο σύνηθες που θα συναντήσει κάποιος, γιατί το συμπάρι από μόνο του έχει μία ταμπέλα ε, ερωτική ε, και έχει και μία ταμπέλα περιορισμού. Ε, περιορισμού όσον αφορά το σεξ. Οπότε φαντάζομαι πως δεν είναι κάτι που θα μπει κάποιο εύκολα, αν δεν έχει ήδη αυτά τα δύο πράγματα σαν ενδιαφέροντα. Σίγουρα όμως υπάρχει κόσμος που απολαμβάνει το να κάνει σχοινιά ως μοντέλο για το κομμάτι της αίσθηση, για το κομμάτι του αφήνουμε σε κάποιον άνθρωπο να, να με χειριστεί, να με κάνει ό,τι θέλει, ώστε να μην χρειάζεται εγώ να κάνω πράγματα. Και ε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος... Ε, έχει τύχει να γνωρίσει open classes που δεν του ενδιαφέρει καθόλου το κομμάτι του σεξ και είναι μόνο στο κομμάτι του καλλιτεχνικού. Δηλαδή, θυμάμαι, θυμάμαι ήταν μια κοπέλα που ε, παραδίδαμε ένα open class με ένα, με ένα κύριο που κάναμε σκηνιά και ρώτασαμε τα παιδιά για ποιο λόγο έχουν έρθει στο open class, για ποιο λόγο θέλουν να μάθουν. Και νομίζω ήταν τουλάχιστον ένα ιδιό άτομο που λέγανε ότι δεν με ενδιαφέρει το σεξουαλικό του πράγματο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αισθητικά. Μου αρέσει πολύ αυτή η αισθητική και θέλω κάπω να το εφαρμόσω να κάνω κάποιο καλλιτεχνικό project, κάτι τέτοιο. Ε, οπότε ναι, θα έλεγα πω υπάρχει αρκετό κόσμο. Νιώθω ότι δεν είναι τόσο πολύ σε σχέση με τον κόσμο που του ενδιαφέρει περισσότερο το ερωτικό κομμάτι που έχει να κάνει με τα σκηνιά. Νομίζω πω τα σκηνιά έχουν κάποιο πόνο όταν δεν είσαι. Ε, ναι, ναι. Ε, Αναλόγω τι σχέδια θα κάνει, ε, περιέχουν πόνο. Εγώ, για παράδειγμα, ας πούμε, έχω οικονομήσει αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα κάψιμο. Ε, Αναλόγω τι, τι συμβαίνει, ε, μπορεί να υπάρχει κάποιο πόνο παραπάνω. Ε, εγώ θεωρώ η δικιά μου ταπεινή άποψη είναι ότι ο πόνο είναι εργαλείο. Ε, μπορεί να υπάρχει πολύ πόνο, μπορεί να υπάρχει λίγο πόνο, ε, μπορεί να μην υπάρχει καθόλου. Ε, εξαρτάται τελείω το. το τι θέλει το μοντέλο να βιώσει εκείνη τη στιγμή. 
ο άνθρωπος που δένει, εγώ θα φροντίσω να επικοινωνήσω με τον άνθρωπο που θα δέσω, ώστε να καταλάβω τι πράγματα του αρέσουν, ώστε να χρησιμοποιήσω τον παράγοντα του πόνου αντίστοιχα. Παράδειγμα, σε κάποιον μπορεί να αρέσει να πονάει, μπορεί να... αυτό το κομμάτι του... του να υποφέρει να του είναι κάπως καθαρτικό ως διαδικασία που έπειτα θα τον βάλει σε μια κατάσταση που θα αφαιθεί στο κομμάτι του πόνου ή που θα σταματήσει να πονάει. Ε, κάποιος κόσμος επίσης δεν θέλει να πονάει, δεν του αρέσει το κομμάτι του πόνου. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν αντίστοιχα δεσίματα που δεν χρειάζεται να είναι τόσο υπόδεινα. Εσύ δένεσαι ή δένεις πιο πολύ και τι σ' αρέσει από αυτά τα δύο. Εγώ είμαι άπλιστο, κάνω και τα δύο. Ε, ξεκίνησα ως άνθρωπος που δένεται, ε, αλλά από ένα σημείο και μετά η, η κινητήρας δύναμη ήταν ότι κουράστηκα να ψάχνω κόσμο που να ξέρει να δένει, οπότε είπα ότι θα δοκιμάσω άμα θα δένω μόνη μου. Που η αλήθεια είναι πω ανακάλυψε στην πορεία ότι δεν έχει καμία σχέση με το να δένεσαι μόνο σου ή να σε δένει κάποιο άλλο. Ε, Προφανώ. Κατά κύριο λόγο, το αγαπημένο μου είναι να δένομαι. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνω κάτι, μπορώ να αφαιθώ στην εμπειρία. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει το να δένω. Ε, απολαμβάνω το κομμάτι τη εμπιστοσύνη που έχει το, το να έρθει ένα άνθρωπο και να σου πει: Μπορεί να με δέσει. Και. Πρώτον το κομμάτι του, κάποιος εμπιστεύεται με το σώμα του για να τον περιορίσεις και είναι βάλωτος και θα μπορούσε να το κάνεις οτιδήποτε θεωρητικά. Είναι, είναι ήδη ένα, ένα, σημαντικό, ένα σημαντικό πλεονέκτημα, σημαίνει ότι κάτι κάνει σωστά, το βλέπω κάπως έτσι. Δεύτερον, μου αρέσει να... Νιώθω ότι είμαι λίγο ακόμα άνθρωπος μερικές φορές, μου βγαίνει λίγο στατιστικές τάσεις. Οπότε είναι κάτι που συνήθω δεν το περιμένει ο κόσμο, γιατί βλέπουν ένα χαρτωμένο κοριτσάκι, οπότε σου λέει τι θα κάνει αυτό. Ε, αλλά μου αρέσει το κοντράστ του να γίνομαι κακιά και να πειράζω τον κόσμο με τα σχοινιά μου. Ο πόνο σου αρέσει. Επειδή μίλησε πριν ότι κάποιοι δεν θέλουν να πονάνε ή κάποιοι θέλουν να πονάνε. Έχω γνωρίσει κόσμο που έχει ακραίε αντοχέ στον πόνο και έχω γνωρίσει κόσμο που δεν του αρέσει καθόλου. Θα έλεγα ότι για μένα ο πόνος δεν είναι το αγαπημένο μου, να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν θα τον αποφύγω όμως. Θα είναι περισσότερο... Τι θέλω να πετύχω. Αν θέλω να κάνω κάποιο δύσκολο... Συγγνώμη. Αν θέλω να κάνω κάποιο δύσκολο δέσιμο, το οποίο εμπεριέχει ένα παράγοντα πόνου, θα προτιμήσω να σφίξω τα δόντια και να διαχειριστώ τον πόνο για να πετύχω αυτό το σκοπό. Ε, δεν είναι όμως ο πόνος ο ίδιος αυτός που θέλω να πετύχω. Η όλη διαδικασία, το κομμάτι του, του αισθησιασμού, το κομμάτι της σύνδεσης εκείνη την ώρα είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο να βιώσω, είτε ως ε, μοντέλο, είτε ως άνθρωπος που δένει. Η σύνδεση με το Ρίγκερ, με τον άνθρωπο που σε δένει. Η σύνδεση μεταξύ των δύο ατόμων, αν όχι παραπάνω, που, που δένονται πρακτικά. Έχει σταθερό Ρίγκερ, σταθερό άνθρωπο που κάνεις μαζί το δέσιμο. Ε, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο σταθερό. Ε, άνθρωπο με τον οποίο κάνω σχοινιά, οπότε θα δεθώ ίσως σε κάποιο road jam. Έχω κάποια άτομα με τα οποία κάνουμε σχοινιά, αλλά δεν έχω κάποιον ρίγκερ ώστε να πω ότι έχω αυτόν τον άνθρωπο ως στάνταρ με τον οποίο θα δεθούμε. Όταν ε, δεν είσαι, όταν, όταν ξεκινάς το δέσιμο, ε, τι περιμένεις από, το, από τον άνθρωπο που σε δένει, ποιε είναι οι προσδοκίες σου από τη σχέση που θα δημιουργηθεί μέσω του δεσίματος. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Είναι σημαντικό, θεωρώ, ο άνθρωπος που με προσεγγίζει για να με δέσει, ε, να, να είναι respectful με την έννοια του ότι να ενδιαφερθεί το τι θέλω να βιώσω. Το να μου πει εκείνος τι θέλει να, να κάνει, τι εμπειρία θέλει ο ίδιο να, να βιώσει. Ε, γιατί είναι, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτές οι ισορροπίες κάπως να, να ξεφύγουν. Ε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι, εντάξει, αν ξεφύγω από το κομμάτι του ότι υπάρχει συνένεση, ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια κάποια γνώση και που γνωρίζει το αντικείμενο. Ε, κάτι το οποίο για μένα είναι σημαντικό είναι να, να μπορέσω να καταλάβω κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος είναι... Είναι εύκολο να μπει σε ένα mood power play, δηλαδή να θολώσει κάπως έτσι επειδή έχει την, τη δύναμη του να με ελέγξει. Ε, κάτι που το έχω βιώσει και δεν είναι, δεν είναι fun. 
Ε, οπότε με ενδιαφέρει αυτό ο άνθρωπο να μπορεί να ελέγξει και τον εαυτό του εκτό από μένα. Οπότε υπάρχουν κάποια όρια μεταξύ του Ρίγκερ και του μοντέλου. Ναι, ναι, και καλό αυτό είναι να επικοινωνούνται πριν ξεκινήσει να δένει. Δηλαδή, ένα ένας σωστό Ρίγκερ και ένα έμπειρο μοντέλο. Ε, γιατί ένα άνθρωπο που θέλει απλά να δεθεί μπορεί να μην γνωρίζει. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει ένα negotiation, μια, μια ανταλλαγή απόψε στην αρχή, ώστε να δούμε τι θέλω να κάνω. Δηλαδή, π.χ., εγώ μπορώ να θέλω να πονέσω. Ο άλλο να μην θέλει να με πονέσει, γιατί νιώθει άσχημα να με βλέπει να πονάω. Ε, οπότε ξεκάθαρα δεν θέλω τέτοια πράγματα. Ή το ανάποδο. Μπορεί εγώ θέλω να θέλω να πονέσω κάποιον. Και αυτό ο κάποιο να μην θέλει να πονέσει. Ή να, εγώ να θέλω να δαδίσω ένα άτομο, να, να έχω πρόσβαση στο, στο σώμα του περισσότερο. Ε, ή να μην θέλω να δουθώ και να θέλω να είμαι καλυμμένη όταν κάνω σκηνιά. Να, ή σε, πρακτικές, σε, συγγνώμη, σε πρακτικά πράγματα, όπως ε, είμαι βλήγιστη, δεν είμαι βλήγιστη, είμαι ok με το να αιωριθώ, δεν είμαι ok με το να αιωριθώ. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να επικοινωνηθούν πριν ξεκινήσει κάποιο, κάποιο session. Η αιώριση είναι το πιο ακραίο, η πιο ακραία μορφή του, του δεσίματος, έτσι, δηλαδή που προκαλεί τον περισσότερο πόνο, θέλει τη μεγαλύτερη ευλυγησία. Η αλήθεια είναι ότι για ένα μοντέλο δεν χρειάζεται εμπειρία. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να ξέρει τι περιμένει, έτσι. Ε, όσον αφορά τον πόνο, ναι, θα συμφωνήσω, είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λεφτεί υπόψη, αλλά πάλι δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή μπορεί ο πόνος να, να λείπει ή να είναι ε, μικρός. Το κομμάτι της ευληγησίας επίσης δεν είναι απαραίτητο. Ε, το σχολιάζω γιατί υπάρχει αρκετά η αντίληψη ότι αν δεν είσαι ευληγητός δεν μπορεί να κάνει χινιά. Δηλαδή, έχετε πολλού κόσμο να μου πει: Ξέρετε, θέλω να δεθώ, αλλά είμαι λίγο λίγο στήφ, δεν είμαι πάρα πολύ ευλίστη. Και είναι σημαντικό να πούμε κάπου εδώ ότι ο Ρίγκερ προσαρμόζεται στο σώμα του μοντέλου και όχι το μοντέλο στο Ρίγκερ. Όσον αφορά την αιώρηση όμω, είναι το πιο απαιτητικό σίγουρα για τον άνθρωπο που δένει. Γιατί από τη στιγμή που θα σηκώσει ένα σώμα στον αέρα, πρώτον, είναι αρκετά demanding σαν. Τεχνική να γίνει σωστά, δηλαδή δεν είναι τόσο forgiving όσο ένα δέσιμο στο δάπεδο που είσαι στο πάτο, αν δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο να, να πέσει κάποιο ή να αλλάξουν οι θέσει των σκηνιών με αποτέλεσμα να, να πιέσουν κάποιο νεύρο που δεν πρέπει ή να πάνε τα σκηνιά σε σημείο που δεν πρέπει, π.χ. στο λαιμό ε, ή σε κλειδώσει, σε αστραγάλου, γόνατα, αγώνε. Οπότε. Το κομμάτι τη αιώρηση επί... επίση, επειδή πιέζει πολύ παραπάνω σε σχέση με ένα επιδαπέτη δέσιμο, ε, είναι σημαντικό να υπάρχει λίγο προσοχή στο κομμάτι του τι πιέζεται, τι γίνεται με την κυκλοφορία του αίματο. Ε, μπορεί να προκαλέσει κάποιο μούδιασμα. Ε, μπορεί αυτό το μούδιασμα να είναι επικίνδυνο ή να μην είναι επικίνδυνο. Υ- υπάρχει ένα time limit όταν είσαι σε μια αιώρηση. Καλό είναι, ε, αν θυμάμαι σωστά, καλό είναι να μην υπερβαίνουμε. Του, το κομμάτι της μιας ώρας, όταν αιωρούμε ένα σώμα. Όχι φουλε όριση, από την αρχή που ξεκινάς να δένεις. Ε, μία φουλε όριση θα μπορούσε να μείνει ένα σώμα στον αέρα για μια ώρα. Νομίζω το δικό μου ρεκόρ σε, σε μία συγκεκριμένη στάση είναι 45 λεπτά. Ε, Παρ' όλα αυτά είχα καψί με το στραγάλος μου για πολύ καιρό μετά, οπότε δεν είναι κάτι που θα πρότεινα. Συνήθω ο κόσμος που αιωρεί για τόσο πολλή ώρα κάνει αναλλαγέ στο σώμα, ώστε να υπάρχει μια αλλαγή τη θέση. Στα σημεία πίεση. Στα σημεία πίεση, ναι. Και φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και το σωματικό βάρο. Δεν μπορεί κάποιο να αιωρείται όταν έχει περισσότερο βάρο, γιατί η πίεση πολλαπλασιάζεται. Είναι σημαντικό γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα body positivity πάνω στο κομμάτι των σχήνων. Και αρκετό κόσμο που δεν είναι λεπτό. Σκέφτεται ότι εγώ με βαρύ πώ θα ανέβω εκεί πάνω, πώ θα με ανεβάσει κάποιο. Ε, αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία. Αν το ταβάνει, μπορεί να το σηκώσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι το, το μόνο όριο. Ε, υπάρχουν τεχνικές για να ανεβάσει κάποιο σώμα που είναι πιο βαρύ. Σίγουρα όμως, ένα σώμα που είναι λιγότερο γυμνασμένο ή πιο βαρύ, είναι πιο εύκολο να... Συγγνώμη, είναι πιο, πιο δύσκολο ίσως να διαχειριστεί την κατάσταση. Παράδειγμα, εγώ δεν θα λέγαμε ότι μακριά γυμνασμένη. Σε σχέση με κόσμο που είναι πιο γυμνασμένος και έχει μια μυϊκή δύναμη, ώστε να μπορέσει το σώμα του να αντέξει την πίεση των σχοινιών και δεν είναι ζουλάω και μπαίνει, ε, θα αντέξει διαφορετικά πράγματα πάνω στη σχοινιά. Εάν εγώ έχω να 
να δεχτώ σκηνιά τα οποία το βάρος μου που είναι 50 κάτι κιλά τα τραβάει προς τα κάτω θα είναι πολύ λιγότερη πίεση σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι 100 κάτι κιλά και το βάρος τραβάει προς τα κάτω. Οπότε ναι, έχει να κάνει και με τη βαρύτητα εδώ πέρα. Αλλά αν το μοντέλο αντέχει, σίγουρα υπάρχουν τα σήματα που είναι για, για μεγαλύτερο μήκος μοντέλα. Οπότε όλοι μπορούν να δοθούν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ποιο είναι οι εμπειρίες που έχεις βιώσει κατά τη διάρκεια του δεσίματος καλές ή άσχημες. Η πρώτη ήταν η πρώτη και όλες οι πρώτοι πάντα είναι αυτή που θυμόμαστε σε όλα τα πράγματα. Η ισχύει, ισχύει αρκετά. Ευχάριστη εννοώ. Τι άλλες εμπειρίες είχες. Mm. Καλές ή κακές. Ε, δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποια πολύ κακιά εμπειρία όντα μέσα στα σχοινιά που να μην ήταν συνενετική. Ε, έχει τύχει να έχω κάνει σχοινιά με ανθρώπου που εκ των υστέρων ανακάλυψε ότι δεν ήταν ιδανικοί άνθρωποι για να κάνω σχοινιά, αλλά οι εμπειρίε με μονομένα ήταν γενικά καλέ. Ε, νομίζω ότι άλλη μια εμπειρία που θα ξεχώριζα πέραν τη πρώτη ήταν ε, ε, μια φορά και ένα καιρό είχαμε κάνει σχοινιά με ένα παλκάρι στο, στο χώρο των παιδιών που συνεργαζόμαστε τώρα. Και. Ε, είχαμε βρεθεί για να κάνουμε απλά πράξη, αλήθεια είναι. Οπότε θα δοκιμάζουμε απλά κάποια δεσίματα, τίποτα πέραν αυτού. Αλλά έγινε λίγο πιο playful η ατμόσφαιρα. Οπότε κάπω. Επειδή όπω είπα και, και πριν, ή, είμαι άπλιστο. Δε, δε, δεν μου αρέσει να. Δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο ενδιαφέρον να μην, είναι, να μην είναι απλά ένα μοντέλο στατικό. Οπότε μου αρέσει το παιχνίδι. Οπότε ενοχλούσα λίγο το Ρίγκερ, του έκανα τη ζωή λίγο δύσκολη. Οπότε εκείνο έπρεπε λίγο να μου βάλει θέση μου. Ε, οπότε είχε, υπήρχε ένα playfulness εκεί πέρα, το οποίο, το οποίο ήταν αρκετά φαν. Για παράδειγμα, αυτό ξεκίνησε με το να ανέβω εγώ σαν αιώριση ψηλά. Ε, μετά να κατέβω στο πάτωμα. Ε, να τον ενοχλώ και να μην τον αφήνω να με λύσει, να τραβιέμαι. Ε, και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι σε κάποια φάση προκειμένου να με σταματήσει από το να τον ενοχλώ, χτύπησε με δύναμη τα χέρια του στο ξύλινο πάτωμα. Και είναι αυτά τα μικρά πράγματα που κάνουν διαφορά. Και αυτό ο έντονο ήχο, εμένα με πάγωσε εκείνη τη στιγμή. Και ήταν κάτι που δεν περίμενα ποτέ κάποιο ότι θα σκεφτεί. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έγινε ο περιορισμό πιο forceful, πιο. Έγινε περίπου πιο forceful χωρίς όμως να χρησιμοποιηθεί αν παρέτητα πίεση στο σώμα επάνω, αλλά χρησιμοποιείται στο περιβάλλον. Το, το οποίο νομίζω και είναι και η μαγεία των σκηνιών, γιατί σε βάζουν σε μια διαδικασία του να σκεφτείς και να γίνεις αφευρετικός και να μην χρησιμοποιείς απαραίτητα το έχω ένα δονητή. Ε, ένα τα σκηνιά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να περιορίσεις κάποιον, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ε, ω μαστίγιο, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να κλείσει το στόμα κάποιος, τον φήμωτρο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα σκηνιά για να χλείσει τα μάτια κάπου, κάποιου. Ε, οπότε ναι, είναι, είναι λίγο πιο πολύ χρηστικό. Στον την έλευση η ρεκίνηση είναι πιο εύπλο στο σαν αντικείμενο και μπορεί να χρησιμοποιήσει απλά για ένα χάδι. Οπότε ναι. Από τότε που έχει ξεκινήσει τα σκηνιά, τι έχει αλλάξει στη ζωή τη δική σου, ε, Νομίζω ότι. Επειδή τυχαίνει και με άνθρωπο που είμαι αρκετά σωστρεφή, οπότε το... και μόνο το να βγω έξω μου είναι δύσκολο. Οπότε αυτή η ενασχόληση με αναγκάζει με κάποιο τρόπο να κοινωνικοποιηθώ. Οπότε έχει βοηθήσει αρκετά στο να κοινωνικοποιούμε ήδη σαν κατάσταση. Ε, βοηθάει επίση πάρα πολύ στο κομμάτι του body positivity, γιατί γνωρίζω κόσμο που. Δεν είναι όλοι στερεοτυπικά μοντέλα, ας πούμε, όμορφοι, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε φωτογραφίες ε, περιοδικών. Ε, οπότε, ανοίγουν και οι δικοί μου στο, στο κομμάτι του πώς είναι ένα σώμα. Δεν βλέπω μόνο ένα σώμα που δεν έχει ατέλειες, βλέπω ραγάδες, βλέπω πιο μεγάλα σώματα, πιο μικρά σώματα, άντρε, γυναίκες. Είναι επίσης σαν εμπειρία πιο... Σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτεί του... Αυτό τώρα είναι ερωτικό, δεν είναι ερωτικό. Τι μπορεί να πάει σε ένα πιο σεξουαλικό επίπεδο. Ε, γιατί να πρέπει πίσω όμως να βάλω μια ταμπέλα. Που... Είμαι πολύ υπέρ της ταμπέλας. Δε, δεν είμαι καθόλου κατά. Γιατί μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα του πώς δουλεύουν. Είναι μια πρώτη είσοδο στο να καταλάβεις κάτι. Αλλά ταυτόχρονα σε βάζει λίγο να σκεφτείς διαφορετικά. Δηλαδή είναι ένα κόσμο ο οποίο 
Ακόμα και εγώ στερεοτυπικά σκέφτομαι ότι αυτό ο άνθρωπο το πρωί δουλεύει, είναι δικηγόρο και τώρα κάνει χινιά. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Ε, οπότε και εγώ έχω πράγματα να ξεμάθω. Οπότε νομίζω ότι έχει βοηθήσει πολύ στο να βγω από αυτή τη λούπα που κοινωνικά είμαστε μέσα. Όλοι. Έχει επηρεάσει τη σχέση σου ή να ασχολήσεις με τα φοινιά. Ε, όσον αφορά τις ερωτικές, η αλήθεια είναι γενικά δεν είχα θέμα. Ε, παραδόξως. Δεν είχε τύχει να έχω ζήλες ιδιαίτερα με το κομμάτι των συντρόφων. Ε, ίσως νομίζω μόνο μία φορά ήταν ένα συντρόφος με τον οποίο είχαμε ξεκινήσει να πηγαίνουμε σε workshop μαζί. Ε, του είχα δείξει πώς είναι τα σχοινιά, του είχα πει ότι εμένα μου αρέσει αυτό. Αυτό ήταν πρόθυμος να μάθει. Αλλά... Είχε αυτό το πράγμα που λέμε ότι θέλω να μάθω γρήγορα. Και βλέπω ότι κάνει χενιά με άλλου και το ευχαριστίασε και με εμένα δεν το ευχαριστίασε. Ε, οπότε έχω προσπαθήσει να εξηγήσω ότι ξέρει αυτό το πράγμα παίρνει χρόνο. Οπότε. Ε, Στι διαπροσωπικέ μου σχέσει νομίζω ότι είναι ανάλογα το άτομο. Κατά γενική ομολογία κάνω παρέα και εγώ με περίεργου ανθρώπου. Οπότε συνήθω δεν του φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Ε, με ανθρώπου που, που είναι πιο α πούμε στερεοτυπικά κανονικοί. Του φαίνεται παράξενο γιατί να, να πα και να πονέσει και να, γιατί είσαι OK να σε δέσει κάποιο άνθρωπο που δεν ξέρει και δεν έχει ερωτική σχέση και να σε ακουμπήσει το σώμα σου ενώ είσαι επιμήγυμη. Τι θα έλεγε σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει το συμπάρι, ε, Κάτι που δεν ήξερα από την αρχή και νομίζω είναι σημαντικό να έχει κάποιο που ξεκινάει να κάνει σκηνιά πρώτη φορά είναι το. Να μην τρέπεται να επικοινωνήσει τα όρια του, με τι είναι ok και με τι δεν είναι ok. Και να ξέρει πότε είναι ok να επιστοχωρήσει, συγγνώμη, πότε είναι ok να επιστοχωρήσει, εάν ο άνθρωπος με τον οποίο και επικοινωνεί δεν είναι ok με αυτό. Δηλαδή είναι σημαντικό να μπορούμε να θέσουμε όρια. Ε, ένα είναι αυτό. Ο παράγοντα τη επικοινωνία για τον ίδιο λόγο προφανώ παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν, δεν πρέπει να γίνεται τίποτα βεβαιασμένα, τίποτα forced. Ε, ε, επίσης, πολύ σημαντικό είναι να, να πηγαίνουμε με ένα ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, να ξέρουμε τι θέλουμε, αλλά αυτό νομίζω κάνει απλά σε οποιαδήποτε κατάσταση. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία, το συμπάρι είναι μια διαδικασία με, με την οποία συσχετίζεται σε... Συ, ε, το συμπάρι είναι μια διαδικασία με την οποία συσχετίζεται με κόσμο. Οπότε, χρειάζεται καλά communication skills, χρειάζεται να είσαι respectful και να λαμβάνεις και την αντίστοιχη συμπεριφορά και χρειάζεται να είσαι λίγο πιο open-minded στο κομμάτι της σεξουαλικότητας. Το, το ένα, άκυγμα, ένα άκυγμα από κάποιον άνθρωπο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι σεξουαλικό, μπορεί να είναι αισθησιακό, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι Coercion, ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ταυτόχρονα είναι καλό να ξέρουμε πότε να, να περιορίσουμε κάποιον, να βλέπουμε ότι κάνει πράγματα που δεν θέλουμε. Ε, αυτό θα έλεγα πως είναι το πιο σημαντικό. Να ξέρουμε πό, πότε τα πράγματα είναι εκεί και πότε δεν είναι και να μην τρεπόμαστε να μιλήσουμε γι' αυτό. Δημιουργεί μια ερωτική σχέση ρίγκερ μοντέλου στο δέσιμο. Ε, μπορεί να έχει μια τέτοια δυναμική ξεκάθαρα. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά μπορεί να έχει μια τέτοια δυναμική. Δηλαδή, και πάλι εξαρτάται τον Ρέγκερ. Ε, εγώ, ως α... Α, το... εγώ ως άνθρωπος που δένει, ε, αρέσκω όμως να χρησιμοποιώ το κομμάτι του αισθησιασμού. Οπότε, άσχετα με το αν υπάρχει κάποια ερωτική έλξη στο άτομο που δένω, θέλω να νιώσει μια... έναν αισθησιασμό, μια... κάτι ερωτικό. Αλλά όχι απαραίτητα προς εμένα, προς την κατάσταση. Οπότε θα έλεγα πως ναι, για, μέσα από τη δικιά μου μαθιά. Γιατί είπε ότι είσαι λίγο στατιστικό πλάσμα, οπότε δεν σε ρώτησα αν διατηρείς την υποτα... υποτακτική ψυχολογία σου, δεν είσαι υποτακτική ψυχολογία στην προσωπική σου ζωή. Mm. Όσον αφορά το σεξουαλικό κομμάτι, εγώ κάνω identify ως switch. Switch είναι αυτός που μπορεί να είναι και υποτακτικό, μπορεί να είναι και κυριαρχικό. Στην προσωπική μου ζωή εξαρτάται. Δηλαδή τα πράγματα δεν, δεν είναι ποτέ άσπρα μαύρα. Ε, σίγουρα για μένα. Όπω είπα και πριν, είμαι, είμαι άπλιστο. Θέλω να μπορώ να έχω όλε τι εμπειρίε, αν είναι δυνατόν. Οπότε αυτό μεταφράζεται και στα σκηνιά, γιατί και δένομαι. Οι γονεί σου το δέχονται. 
Το καταλαβαίνω. Πώ θα τη δω. Πολύ καλή ερώτηση. Ε, τα, τα οικογενειακά μου είναι λίγο ένα μικρό μες. Με τη μητέρα μου έχω μιλήσω καμιά διετία, τουλάχιστον, χωρίς ένα άσχημα με τον πατέρα μου και δεν έχουμε επαφέ. Ε, με το πατέρα μου δεν έχει τύχει να το συζητήσω ιδιαίτερα. Ο πατέρας μου ξέρει ότι εγώ ασχολούμαι με σχοινιά σε ένα καλλιτεχνικό πλαίσιο και δεν ξέρει τίποτα άλλο από αυτή την πρόταση. Ε, δεν ξέρει ότι εγώ μπορεί να είμαι μη γυμνή με κόσμο και να δένομαι. Δεν ξέρει ότι εγώ μπορεί να χρησιμοποιώ το σχήνι για να ε, πονέσω κάποιον σε ένα στατιστικό πλαίσιο. Οπότε δεν το ξέρει. Οι γονεί μου δεν ξέρουν ναι. γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν θα ντρεπόμουν, ε, αλλά θα προτιμούσα να μην το γνωρίζουν. Γιατί δεν, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το εξηγήσω. Ο πατέρας μου είναι αρκετά, όχι παλαιών αρχών, είναι μια ηλικία. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα τυπικό. Ε, Έλλη... Ε, θα... Συγγνώμη, θα έλεγα ότι είναι ένα τυπικό Έλληνα παλιά κοπή που δεν θα μπορούσε να καταλάβει τι είναι πόντα τη και γιατί αυτό είναι οκ okay και τι είναι αυτά που κάνει η κόρη μου. Ελπίζω να είναι και τη συνέντευξη.